assalamu alaikum uh, welcome to another session uh, uh, we will continue it uh, a little bit fast aapko mere saath saath rehna padega lastly humne uh, example number ye 2 3.1 ki thi 2.1 theek hai to usme humne kuch uh, iske concepts dekhe the aur uh, uh, basically humne kya dekha tha ke uh, when we have uh, some young modulus when we have some areas when we have some lens तो हमने उसको कैसे मोल्ड uh, करना है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन थी और हमारे पास जो कुछ फॉर्मूलाज थे सिग्मा का और उसके बाद हमने जो एलिमेंटल मैट्रिक्स को ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था ठीक है तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे जो हमारे पास थे अब एक और एग्जाम्पल हम इनशाला करते हैं आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन वी विल हैव टू मूव टू वर्ड टू डी टू डी कंसेप्ट ठीक है तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसको हमने इन गौर से देखना है और सारे जो है ना कंसेप्ट इन इसको हमने देख लेने हैं सबसे पहले ये है कि डिटरमिन द स्पोर्ट रिएक्शन फोर्सेस एट द टू एंड्स ऑफ द बार क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने ये जो एंड पे बार ये एंड पे जो बार के एंड पे हमारे पास ये दो नोड हैं इसके ऊपर हमने जो है फोर्सेज मालूम करनी है और ये हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है ये रिस्ट्रिक्शन है ये रिस्ट्रिक्शन है इसके लेकिन हमने सेंटर में कुछ हमने डेल्टा ले लिया डेल्टा इज सम डिस्टेंस के ये हमने एज क्लियरेंस छोड़ दिया ठीक है तो हमारे पास P है हमारे पास फोर्स है इस पॉइंट पे P लग रही है उसके बाद E है और A और ये सारा कुछ अब ये है एक एक सिंपल बार है लेकिन हमने इसको थ्री नोट्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये याद रखना कि आप आपकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ठीक है आपको जहाँ लगता है कि आपके क्रिटिकल एरियाज हैं यू कैन ईजिली टेक द नोट देयर बट लेकिन अभी इस केस में उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया वन टू थ्री तो आप इसमें एज इट इज इधर ही लेंगे और एज इट इज आपने इधर ही से परफॉर्मेंस करनी है अपनी कैलकुलेशन की ठीक है तो ये P इस पॉइंट एट सेकंड नोट इज फोर्स P और यहाँ पे एरिया है हमारे पास 250 फिफ्टी ये सेम है मतलब पूरी बार के लिए सेम है ए और ई ठीक है एल भी सेम है हमारे पास ये यहाँ सेंटर में किया है ये ठीक है जी तो हमारे पास एल जो है वो 150 फिफ्टी इधर होगा वन फिफ्टी इधर होगा ठीक है तो हमारे पास ये ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए बेसिकली वन पॉइंट टू अच्छा अब इसको कैलकुलेट करने से पहले हमने कुछ ये देख लेना है कि हमारे पास अगर हम इसमें कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट को तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हमारी बाउंड्री के अंदर रहता है कि नहीं रहता ठीक है तो हमने इसको देखना है इस वाली बाउंड्री के अंदर 1.2 के अंदर ठीक है वो देख लेते हैं और उसके बाद इन हम जो है ना वो बाकी को देख लेंगे वी फर्स्ट चेक टू सी इफ और नॉट द कॉन्टेक्ट ऑफ द बार विद द बॉल ऑन द राइट विल अकर ठीक है पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास डल्टा दिया हुआ है इस पर क्या कॉन्टेक्ट होगा कि नहीं होगा टू डू दिस वी वी इमेजिन द बॉल ऑन द राइट साइड इज मूव ठीक है इस राइट साइड पे हमने इसको एग्जामिन करने के बाद रिमूव है तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट एज राइट एंड ठीक है आप अपने राइट एंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है ठीक है अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आप कैलकुलेट कर चुके होंगे पी इज इक्वल टू फोर्स फोर्स जो हमारे पास इज इक्वल टू ई ए बाय एल और साथ ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये इस इस जगह का डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कर लें आप सिक्स और वन फिफ्टी एल डिस्टेंस के साथ और उसके बाद टू और टू एरिए के साथ और आप देख लेंगे अब वन पॉइंट एट एम एम आ रहा है हमारे पास अब जो कि ज्यादा है 1.2 से ठीक है ये 1.2 से 1.8 जो है वो ज्यादा हो रहा है दस कॉन्टेक्ट अकर्स ठीक है ऑब्वियसली 1.2 से डिस्टेंस ज्यादा अब ये इसका मसला होगा 1.8 पॉइंट एट इज इज इट्स द डिस्प्लेसमेंट इट्स द नोट थ्री डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कितना ये आगे तक यहाँ पे चला जाएगा तो ये वन पॉइंट एट आता था मीन उसको कॉन्टेक्ट अक्कर होगा द ग्लोबल एफ इक्वेशन इज फॉर्म टू बी द ग्लोबल द ग्लोबल एफ इक्वेशन इसका मतलब है कि कॉन्टेक्ट लगेगा इसके साथ ठीक है तो इसका मतलब अगर कॉन्टेक्ट लग रहा है दैट मीन्स कि हमारे पास अब इसकी जो फोर्सेज हैं वो हमें निकालनी पड़ेंगी अब यानी एक्ट करेगा ये इस वॉल के ऊपर बिकॉज वन पॉइंट एट डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम आ रहा है ठीक है तो अब हमने क्या करना है इसका मतलब है कि हम हम इसमें आप क्या करेंगे हम ग्लोबल एफ ये इक्वेशन इस फाउंड अभी एक ग्लोबल एफ इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है अब आपको पता है कि आपने कैसे लेना है ठीक है मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ नया उसके बाद फिर आपने वैसे ही चीज़ों को इन लेना है ठीक है अब इसमें मैं एड इसको पेज कर देता हूँ इसको रिमूव पेज कर देता हूँ अब यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ इसको तो आपका जो के होगा के जो होगा के वन के वन के वन के वन एक्चुअली विल बिकम्स के एल एक्चुअली विल बिकम्स वन माइनस वन माइनस वन एंड वन ठीक है लेकिन बाहर हमारे पास बाहर हमारे पास ई ए वाई एल भी आएगा ई ए एल और एल भी आएगा ठीक है तो ये के वन हमारे पास आ जाएगा और इधर जो है आप इसके साथ डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट आप इसके साथ लगाएंगे तो आप के वन को देखें किन दो पॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो जुड़ा है वन और टू के साथ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपनी एनोलॉजी को यूज़ करते ह
आप 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 सॉरी यहाँ पे हम अपनी पेजेस और इसको अगर हम ऊपर कर दें तो इसमें हमारे पास तो चलो इसको देख लेते हैं इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इधर हमारे पास यू वन आ जाएगा और 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 इधर हमारे पास यू टू आ जाएगा बिकॉज दिस लिंक दिस लिंक यहाँ पे जो ये लिंक है हमारे पास ये जो लिंक है हमारे पास ये वाला जो लिंक है ये जो लिंक है देखिए ये वन और टू के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो हमने क्या करना है इसको हमने इसको क्या करना है हमने इसको आ, देख लेना है आ, कि भाई हमारे पास वैल्यू जो है वो इसमें कैसे आ रही है ठीक है तो 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 खैर तो इसमें कोई इश्यू हो रहा था तो हम इसको रिमूव कर इसको ऐड पेज कर देते हैं इसको रिमूव कर देते हैं ऐड पेज और ये रिमूव कर देते हैं और ये मैं आपको दोबारा जरा इसमें से बता देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे वैल्यूज आ रही थी ये हमारे पास कैसे वैल्यूज आ रही थी इसमें देख लेते हैं अच्छा अब मेरे पास व्यू में अगर मैं चला जाऊँ तो ड्राइंग बार अब मैं यहाँ पर चला गया तो अब ये देखिएगा अभी ये ज़रा कि मैंने इसको कैसे बनाया था तो के वन मैंने बनाया था इसका एक्चुअली वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन और वन ठीक है यहाँ पे मेरे पास ई ए बाई एल था ई ए बाई एल था और यहाँ पे मेरे पास यू वन और यू टू था ठीक है अब जो मैं के टू बनाऊँगा अब मैं जब के टू बनाऊँगा तो फिर वो भी मेरे पास यही होगा और वो मेरे पास होगा ई ए बाई एल ई ए बाई एल और मैं यहाँ पे वन माइनस वन माइनस वन और वन ले लूँगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा दो 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 लिंक्स जुड़े हुए हैं वो यू टू है और यू थ्री है ठीक है जी अब ये जो मेरे पास चीज़ आ गई अब हमने इसको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में तो अब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास जो के आ जाएगा मेरे पास जो के आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा वन माइनस वन माइनस वन वन और साथ इसमें ये वाला वन ऐड हो जाएगा ठीक है वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू तो माइनस वन माइनस वन और वन तो ये जीरो और ये जीरो ठीक है अब हम ये देख लेते हैं कि इसने भी ये निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ तो अब यहाँ पे देखेंगे इसने एक्जैक्टली ये निकाला हुआ माइनस वन जीरो जीरो ठीक है तो यू वन यू टू यू थ्री आ जाएगा एफ वन एफ टू एफ थ्री इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफिकेशन जो है वो बन जाएगी हमारे पास ग्लोबल सिटनेस बैटरी जो है वो जनरेट हो जाएगा ठीक है इसी तरह इसने कैलकुलेशन की है और अब आपने क्या करना है रोड बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है इधर जीरो ठीक है इधर जीरो लगा दें और इधर आपने क्या लेना है दिस डेल्टा ठीक है जो उसने डेल्टा दिया हुआ अच्छा अब इसमें क्या चीज़ है इसमें यू थ्री जीरो टू वन पॉइंट टू लेना है ठीक है और बिकॉज के अलावेबल हमारे पास जो था इसमें वन पॉइंट टू इसने दिया हुआ है कि आपने इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट देनी है ठीक है अगर तो इसकी ये डिस्प्लेसमेंट वन पॉइंट टू से कम आ जाती तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट वन पॉइंट एट ठीक है तो हमने फिर वही डिस्प्लेसमेंट लेनी है बट अब इस केस के अंदर आपने वन पॉइंट टू ही लेनी है बिकॉज अलावेबल उसका वन पॉइंट एट है ये दिस इज दिस इज बेसिकली अलावेबल ठीक है तो अलावेबल मेरे पास बेसिकली जो है ना मैं एक मिनट इसको मैं अगर बड़ा कर देता हूँ इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अच्छा देखो इसके अंदर ये दिस इज दिस इज अलावेबल ठीक है अलावेबल है तो अगर 1.2 से कम आ रहा था तो हमने क्या करना था हमने ये वैल्यू लेनी थी जो कम आ रही थी ठीक है बिकॉज दिस इज अलावेबल अलावेबल अभी लेकिन ये 1.8 इससे ज्यादा है दैट मींस के आप 1.2 लेंगे ठीक है जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ठीक है तो 1.2 आप इसका लेंगे 1.2 u3 दिस अब इसमें वैल्यूज डालें और पुट करें और इसकी वैल्यूज निकालें p की निकालें उसके बाद f1 f2 की निकाल लेंगे ठीक है ये जीरो है ये जीरो है तो दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जीरो लेंगे ये बच जाएगा एंड में सही है लेकिन अब ये है कि ये टू और माइनस वन बच गया माइनस वन और माइनस ये वन हमारे पास इसके साथ आ जाएगा ठीक है तो अब आपने कर लिया एक क्वेश्चन चेक कर लें अब अपने वैल्यूज निकालनी है वो देख लें ठीक है इसी तरीके से एफ वन पी वन ये आ जाएगा उसके बाद हमने क्या किया हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो यू आ गया हमारे पास अब यू आ गया यू आ गया तो अब आपने क्या करना है आप अपने फोर्सेज को मालूम कर सकते हैं और फोर्सेज मालूम करने के लिए आपने क्या करना है इधर से इधर से फोर्सेज मालूम करनी है और ये ये पूरा का पूरा ये पूरे के पूरे रोल लेते रहेंगे बाकी कैलकुलेशन आपको ईजी है कोई मसला नहीं है सच तो ये आप कैलकुलेशन करके तो अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और जो है इन अपनी चीज़ों को एनालिसिस करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नेक्स्ट उसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपने क्या करना है कि ये यू हैव इधर आपने क्यू एल टू ले लेंगे बी क्यू एल टू ले लेंगे आई आई जे तो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का पता है कि आपने इसको जो है ना वो कैसे चीज़ें बेसिकली इट इज़ यू 
ठीक है तो यू डी अलग है तो आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगी इसके साथ आपने वगना निकाल देना वगना निकालने के साथ साथ आपने इसकी क्वेश्चन निकाल लेनी है कौन सी क्वेश्चन निकालेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन होगी ठीक है तो ये हमारे पास जनरेट होगा ये सिंपल है आप देख लेना पुराना प्रोसेस अडॉप्ट कर लेना जब एन और एन लगाते हैं आपने पहले भी किया हुआ ठीक है उसको अडॉप्ट करके तो इसकी फाइनल डब्ल्यू की वैल्यूज निकाल लीजिएगा जो भी वैल्यू निकल आएंगी तो आपने क्या करना डब्ल्यू और यू को इक्वल रख देना W और U को अगर आप इक्वल रख देंगे तो आपकी वैल्यू सपोज हो जाएंगी वैल्यू सपोज करने के बाद आपकी उसको K की फॉर्म में लिख देंगे K की फॉर्म में जब आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली द न्यू टोटल फोर्स F प्लस एफ क्यू इज इक्वल टू दिस तो ये प्रूफ है हल्का सा इसको आप लोगों ने खुद करना है एज एन असाइनमेंट ठीक है अपने पास करके रख लीजिएगा और इसका प्रूफ भी कर लीजिएगा इसकी वेरिएशन देख लीजिएगा ठीक है अभी जो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ दैट इज द प्रूफ दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ बार एलिमेंट्स इन टू डी एंड थ्री स्पेसिस अब टू का केस है ये आपको पता है टू का केस मैंने आपको स्टैटिस में पहले कराया हुआ था तो वो हमारे पास किस तरह होता है वो हमारे पास वो हमारे पास किस तरह होता है वो हमारे पास आ, वो हमारे पास एट पेज अच्छा अब ये मेरे पास आ, इसको मैं सिंपली पहले ड्रॉ कर लेता हूँ इफ यू हैव टू एक्सेस इफ यू हैव टू एक्सेस एक्स एंड वाई इधर आपके पास टू एक्सेज है ना एक्स एंड वाई है और 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 मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ ये मेरे पास एक बार एलिमेंट है सॉरी अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो परेशानी होना इट्स इज स्ट्रेट तो ये मेरे पास एक बार एलिमेंट है और इसके सेंटर लाइन से भी एक एक्सेज मूव कर रहा है इसके सेंटर लाइन से भी एक्सेज अब ये बार एलिमेंट है और बार एलिमेंट के ये इस इस किसी एंगल पर पड़ा हुआ है ये इधर से किसी एंगल पर पड़ा हुआ है और ये एंगल थीटा पे किसी पर पड़ा हुआ है ठीक है ये इधर एंगल थी पड़ा हुआ है और ये जो है ये इसके एज्यूम टू बी द न्यू एक्सेस है ये इसका एक्स एक्सेस है और ये इसका वाई एक्सेस है ये आपको एक्स डैश करने चले चले वाई डैश करने ठीक है ये आपके पास दो एक्सेस हैं ये किसी एंगल पर पड़ा हुआ है दैट मीन्स अभी इसका जो इनिशियल एंगल होगा था वो एक्स डैश और वाई डैश होगा ये ओब्लिक एक्सेस कहलाते हैं ये मैंने आपको स्टेटिक्स में भी बहुत दफा इस चीज के बारे में बताया है ठीक है तो अब ये भी इसी तरीके से सेम प्रोसीजर है अब जो यू होगा इसके अंदर दो नॉलेजी आएंगी अब बिकॉज नाउ इट्स नॉट इन एक्स डायरेक्शन इट इज ऑल्सो इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में हम एनोलॉजी में इसकी नॉमन क्लेचर में बी छोटा बी को यूज करेंगे दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन यू इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन यू डैश इज द डिस्प्लेसमेंट इन द न्यू एक्स वाई एंड वाई ठीक है ये जो स्मॉल एक्स एंड वाई है ये जो स्मॉल एक्स एंड वाई लिया दीज आर दोकल एक्सेस यानी कि वो एक्सेस जो कि शिफ्ट कर चुके हैं तो ये ग्लोबल एक्सेस है यानी कि ये एक सेंट्रल एक्सेस है मेरे पास एक्स एंड वाई These are these are the standard axes x and y और ये हमारे पास उबली axes होगा x and y और इसके ऊपर जो displacement होगा that will be the u i dash और इसके ऊपर जो होगा that will be the v i dash और जो initial global वालों पे initial कहने या global पे कहने उस पे जो होगा that is u i and v i obviously जब ये इधर base इधर पड़ा हुआ होगा at x y direction इधर two d waves होंगे it can move in the y direction it can move in the x direction two d waves at node एक node के ऊपर ये देखेगा कि हमारे पास इधर है लेकिन one d of at each node u i dash v i dash यानी कि अब ये already यहाँ पे transfer होके जा चुका हुआ है तो हम इसके ऊपर add one d of at a node लेंगे अब ये क्या lateral displacement v i dash is a contribute to the stretch of the bar बिल्कुल exactly अब ये है कि आपने ये इसलिए v i dash उसको यहाँ पे ले रहे हैं because आपकी जो uh, अब ये lateral displacement है इस जगह पे वो आपकी stretch को नहीं कंसीडर कर रहा जब स्ट्रेच होगी तो तब हम अपने इसके ऊपर टू डी एफ्स को नोट करते हैं ठीक है ये देख लेना इसमें चीज को बाद में डिस्कस भी कर लेंगे तो अब ये देखते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाएगी बहुत आसान है आप लोगों ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है अब ये देख लेना कि दिस इज यू आई डैश यू आई आई डे डैश यू आई कॉस थीटा प्लस बी आई साइन थीटा ठीक है तो यू आई डैश इज इक्वल टू यू आई कॉस थीटा प्लस बी आई साइन थीटा तो ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे ये बेसिकली हेड टू टेल रूल आप अगर पढ़ा हुआ हो आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा ये एग्जैक्टली कैसे है ठीक है ना तो हमारे पास ये चीज ऐसे आ जाएगी ठीक है अब ये इसी तरह से आता है ठीक है ना ये जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं ये हमारे पास ये जो चीजें हैं आप इसके क्या करेंगे कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेंगे इन्हीं इन्हीं दोनों चीजों के आप कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेंगे और कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के बाद आप जो है ना इसकी वैल्यूज को देख लेंगे ठीक है जी ठीक है जी ओके अब ये अब जो ये कॉस्ट थीटा है अब ये इसको हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देना बेसिकली एफ पी एम इज टोटली अबाउट ट्रांसफरिंग द इक्वेश मैट्रिक्स ठीक है तो अब ये जो है हमारे पास कॉस्ट थीटा इसको तो इसको हम एल लिख सकते हैं और साइन थीटा को हम एम लिख सकते हैं तो ये L और M हम इधर लिख लेंगे और U I V I एज इट इज आ जाएगा इधर से ठीक है ना और इसी तरीके से
तो अब हमने क्या करना है ये सिंपल हेड टू टेल रूल बनाया है इसने ठीक है ना सिंपल हेड टू टेल रूल के थ्रू इसको बना लिया गया है ठीक है तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास है कि इन इन मैट्रिक्स फॉर्म में इन्हीं दोनों अब इसको भी ये मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया अब इसको दोनों मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज डेवलप हो जाएगी इस तरह की चीज डेवलप हो जाएगी अब इसी जो ट्रांसफर्ड है ट्रांसफर्ड एक्सेस है न्यू एक्सेस जिसको कहते हैं हम ऑब्लिक एक्सेस कहते हैं उसको हम यू आर डैश से लिख लेंगे और ये चीज जो है इसको हम टी टी मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे ये ये जो हम जिस तरह बी लिया था मैंने पहले अब इस तरह मैं टी ले रहा हूँ तो ये हमने सब पोजिशन लेते हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशन या फॉर द फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है इसको एज अ टी हम सपोज कर लेंगे और ये जो चीज़ है यू आई वी आई इसको हम यू आई सपोज कर लेंगे ये नहीं कि ये यू आई जो है ये ग्लोबल एक्सेस के हैं उस पॉइंट पे हैं जिस पॉइंट पे ये हमारे पास रुका हुआ है और बार इज नॉट इन अ मूविंग स्टेट और वो एक्स और वाई में नहीं मूव कर रहा वो नीचे पड़ा हुआ ठीक है तो वे द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज टी इज इक्वल टू एल एम अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है यानी कि इसको टी से शो कर दिया हुआ है यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि ग्लोबल को लोकल में चेंज कर दे हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाते हैं ठीक है अब ये जो चीज़ है दिस इज बेसिकली ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो वो एक्चुअली उसका ट्रांसपोर्ट बन रहा है ठीक है तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है ये इसकी इंपॉर्टेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंस है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनलिटी की ठीक है जी बिकॉज यू नो दैट के हमारे पास जो एक्सेस है वो इवेंचुअली ऑर्थोगोनल ही रहेंगे ठीक है अब ये था हमने यहाँ पे एक नोड के लिए बना लिया एट द आयत नोड बिकॉज ये देखो इसमें आयत ले रहा है अब अगर टू नोड्स हो तो कंप्लीट एनालिसिस फॉर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ बार अब उसमें टू नोड्स आएंगे जब तो आपको v आपको जो है वो u से डैश भी ऐड करना पड़ेगा और v से डैश भी ऐड करना पड़ेगा सही है ना ठीक है तो अब ना इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा तो अब आप इसमें एक तो ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है ना ऑलरेडी ठीक है तो अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है दैट मींस u j और v j हमारे पास अलग-अलग से एक बनेगा और 4 बाय फोर का मैट्रिक्स जनरेट होगा एलिमेंटल मैट्रिक्स पहले जो 2 बाय टू का हुआ करता था नाउ इट इज गोइंग ऑन 4 बाय फोर बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्प्लेसमेंट्स मोर एट द वाई एक्सिस नाउ अब ये 4 बाय फोर हो गया है अगर मैं फर्स्ट फोर मैं कहता हूँ कि अगर 3 बाय थ्री हो तो फिर कितना बनना चाहिए एक और रो एड कर दो और इसी तरीके से सॉरी दो रोज एड कर दें और दो कॉलम्स एड कर दें That means it will go on to six by six. सही है? तो one D for the one D element for the two nodes. One D element for the two nodes. हमारे पास क्या बन गया? One D element for the two nodes. Two by two elemental matrix. ठीक है? अब मेरे पास अगर two nodes हों, सही है? बात समझ आ रही है? वो अगर मेरे पास two nodes हों, फिर कितने का बनेगा? ठीक है अगर मेरे पास टू नोड्स हो और उसके बाद टू डिस्प्लेसमेंट एट ईच नोड हो तो यानी कि टू भी इधर और टू दूसरे वाले एंड पे ठीक है यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहता हूं इसमें इसमें परेशान नहीं होना इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट लगेंगे एड भी होंगे और आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप देखें कि जब आपके पास फोर टू नोड टू नोड के ऊपर जब आपका था ठीक है जी टू नोड के ऊपर था मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट कितने थे डिस्प्लेसमेंट भी टू थे टू डिस्प्लेसमेंट थे ठीक है जी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही ठीक है टू डिस्प्लेसमेंट थे तो आपका जो एलिमेंटल मैट्रिक्स ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन रहा था वो हमारे पास कितना था वो हमारे पास कितना था फिर टू नोड की बात कर रहा हूँ तो वो भी हमारे पास टू क्रॉस टू का बना करता था अब मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास थ्री नोड हो गए ठीक है ये जब हमारे पास थ्री नोड हो गए तब हमारे पास थ्री डिस्प्लेसमेंट बनेंगे बनेंगे लेकिन हमारे पास जो ग्लोबल ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा दैट विल एक्चुअली बी थ्री इंटू थ्री ये है ग्लोबल की बात कर रहा हूं मैं दिस इज फॉर द ग्लोबल एस ग्लोबल स्टिफनेस ठीक है टू क्रॉस टू लेकिन इस थ्री नोड के लिए इस थ्री नोड के लिए एलिमेंटल फिर भी टू क्रॉस टू रहेगा एलिमेंटल की बात कर रहा हूं ठीक है ये कंफ्यूज नहीं होना मेरी जान ये कंफ्यूज नहीं होना कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा टू क्रॉस टू इसका एलिमेंटल फिर भी बनेगा एलिमेंटल मैट्रिक्स ठीक है एलिमेंटल मैट्रिक्स इसका फिर भी टू क्रॉस टू का ही बनना फॉर द थ्री नोड एलिमेंट बात समझ आ रही है क्योंकि आप उसको एलिमेंट को उसको अलग अलग करेंगे ना उसको वन से टू करेंगे फिर उसके बाद टू से थ्री करेंगे ठीक है जी तो अच्छा अब अगर फोर नोड हो जाए जी फोर नोड अगर हो जाए ये मैं बात कर रहा हूं फॉर द वन डी एलिमेंट फॉर द वन डी एलिमेंट याद रखना दिस इज 
फॉर द वन डी दिस इज फॉर द वन डी कंफ्यूज नहीं होना फॉर वन डी है अब ये फोर मोड होगा अगर तो मेरे पास दैट मीन्स वी है फोर डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात होगी ठीक है जी वहाँ हमारे पास वो यहाँ पे फोर डिस्प्लेसमेंट अब ये फोर डिस्प्लेसमेंट अगर होती है मेरे पास दैट मीन्स माई ग्लोबल स्टिफनेस विल बी फोर क्रोज टू फोर ग्लोबल स्टिफनेस की बात कर रहा हूँ लेकिन इसकी जो एलिमेंटल बनेंगे वो स्टिल टू बाई टू का बनेगा स्टिल टू बाई टू का बनेगा सही है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही अच्छा अब मैं आता हूँ फोर अब मैं आता हूँ टू डी एलिमेंट के ऊपर अब मैं बात करता हूँ अगर टू नोड की अगर टू नोड की बात करता हूँ तो मेरे पास आई हैव आई हैव द फोर डिस्प्लेसमेंट्स मेरे पास फोर डिस्प्लेसमेंट होंगे अगर फोर बाई फोर फोर डिस्प्लेसमेंट होंगे दैट मीन्स आई हैव फोर क्रॉस फोर बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही ठीक है जिस तरह इधर हमारे पास टू बाई टू था और वही एलिमेंट टू बाई टू का होता था अब इधर मेरे पास फोर बाई फोर का ग्लोबल स्टेपनेस होगा फोर बाई फोर का ग्लोबल स्टेपनेस होगा और सेम फोर बाई फोर का मेरे पास एलिमेंटल मैट्रिक्स होगा एलिमेंटल स्टेपनेस मैट्रिक्स होगा ठीक है अब आप आ जाए थ्री नोड के ऊपर अब थ्री नोड के ऊपर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थ्री नोड के ऊपर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएंगे फोर ये और वो सिक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे अब अगर सिक्स डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो आई हैव सिक्स क्रॉस सिक्स I have six cross six का global stiffness matrix, but I have इसके जो basic था, लेकिन हमारे पास four into four का ही elemental बनेगा। बात समझा रही है कि नहीं आ रही? ये four four का four का ही रहेगा। अब मैं आता हूँ four node के ऊपर। अब मैं four node के ऊपर अगर आता हूँ, अगर मैं four node के ऊपर अगर आता हूँ, तो मेरे पास four का मतलब क्या है कि I have the eight displacements, total displacement की बात कर रहा हूँ मैं, eight displacements की बात कर रहा हूँ। ठीक है, I have the eight displacements. अब eight displacement का मतलब क्या होता है कि eight displacement का मतलब ये है कि आपके पास eight rows बनेंगे. That means you should have the eight columns. तो eight by eight का बनेगा global stiffness. But आपका elemental फिर भी four by four करेगा. ये क्यों इस तरह रहते हैं? क्योंकि हमने elements को तोड़ना होता है. हमने elements को ऐसे लेना होता है, ऐसे, ऐसे बना के लेना होता है. अगर chain भी बनी भी होगी, फिर भी हम उसको ऐसे लेना है. अगर हमने इसको ऐसे लेना है one, two, और फिर ये two, और फिर ये three. ठीक है, हमने इसको ऐसे लेना होता है. ये टू है सॉरी ठीक है तो ये हमारे पास टोटल अगर बार एलिमेंट है वन टू और थ्री का तो फिर भी इसको तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए ये चीज सेम रहेगी ठीक है ये थोड़ा सा कंसेप्ट था इसको भूलना नहीं है ठीक है जी तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इन थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे फॉर्मल अभी तक हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की स्टिफनेस मैट्रिक्स की अभी तो मैंने सिर्फ इसको बताया आपको हाउ द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एक्चुअली फॉर्म इन द टू अच्छा चलो एक और चीज देखते हैं अगर 3D हो फॉर द अगर इसको 3D में देखें 3D में क्या होगा 3D में ये होगा कि आपके पास इनिशियल जब एक बार एलिमेंट है एक और ज्यादा नहीं लिया मैंने एक बार एलिमेंट का मतलब है कि अभी मेरे पास टू नोट दिए हैं ठीक है टू नोट्स के ऊपर एक नोट के ऊपर मेरे पास थ्री डिस्प्लेसमेंट होंगे दैट मीन्स दूर नाउ ग्लोबल स्टिफ्रेस मैट्रिक्स विल हैव सिक्स बाय सिक्स रोज एंड कॉलम्स ऑर्डर उसका ये होगा और इसी तरीके से जो इसका एलिमेंटल बनेगा वो भी सिक्स क्रॉस सिक्स का बनेगा अब आगे चलते हैं अब मैं अगर इसको टू नोट से थ्री नोट में कन्वर्ट करता हूं सिक्स था ना तीन मजीद एड हो गए अब नाइन क्रॉस नाइन का होगा लेकिन स्टिल सिक्स बाय सिक्स का रहेगा किस कौन सा एलिमेंटल सिक्स बाई सिक्स का रहेगा तो इस तरह आपने अपनी ग्रूमिंग करनी है और देखना है ठीक है तो ये हमारे पास ये है आगे अब इसको मैं फर्दर के में कन्वर्ट करूंगा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में अब टिल यहाँ तक अब वो क्वेश्चन हो तो आप क्यूरी अपनी यार लाजमी अपने कमेंट्स में दे दीजिए दे, दे दिया करें या व्हाट्सएप वगैरह मुझे कर दिया करें बिकॉज अभी कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट कम्प्लेक्स है फील हो रही है तो इन हम इसको जो है ना वो फाइनल फाइनल आपके क्वेश्चन से ही आपको सेटिस्फाई करेंगे ठीक है तो आप साथ एग्जाम्पल्स करते रहो और साथ साथ आप जो है ना ये प्रैक्टिस करते रहें प्रूफ की बिकॉज आपको प्रूफ समझ आएंगे तो आप आगे चलेंगे ठीक है जी ऑल बनाओ